அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பீஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கும் தேவுக்கும் ரொம்ப கோல்டு இருக்கும் போது நாங்கள் என்ன சமைச்சு என்ன சாப்பிட்டோம் அன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் நல்லா சளி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சுடுதண்ணி எடுத்துக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு அதனால் வந்து முதல்ல காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் நிறையா ஊற்றி நான் மேலே இருந்து பறிச்சிட்டு வந்தேன் இல்லையா ஓமவல்லி இலை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு துளசி இலை ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு தடவை நல்லா நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அன்றைக்கி ஃபுல்லாக குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளாஸ்கில் சூடு பண்ணி வச்சு ரொம்ப சுட சுட குதிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது ஓரளவுக்கு வாமாக இருந்தாலே போதும் இப்போ தண்ணி வந்து லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணி நான் மூடி வச்சுருவேன் அப்போ அந்த இலையில் இருக்கிற சாறு எல்லாமே வந்துட்டு இறங்கிடும் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவுக்கு வந்து பால் குடிக்கிற ஹேபிட் இருக்குது அதனால் வந்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கிட்டேன் பனங்கற்கண்டு சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சேர்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் அது கூட வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு வந்து மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பசும்பால் இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கணும் பால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து சளி பிடிச்சிருந்தால் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிம்பாங்க ரொம்ப சளி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்களால் குடிக்கவே முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க குடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமாக பால் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எசன்ஸ்லாம் வந்து இறங்கிடும் சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ப எப்போவுமே வந்துட்டு பசும்பால் வாங்கினீங்க அப்படின்னா காய்ச்சிருக்கு முன்னாடி வடிகட்டுங்க அதே மாதிரி பணங்கிறக்கு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொடுக்குறக்கு முன்னாடி வடிகட்டுங்க ஏன்னா அதில் நிறைய வந்து தூசி இருக்கும் நான் வந்து மசாலா டீ போட்டுக்கிட்டேன் எனக்கு டீ குடிச்சா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு காலேரிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் என்ன பிளான் பண்ணேன் அப்படின்னா குதிரவாளி அரிசி வச்சு பொங்கல் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு யோசித்தேன் இட்லி வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு சளி பிடிச்சிருந்தா வாய்க்கு என்ன சாப்பிட்டாலும் நல்லாவே இருக்காது சரி குதிரவாளி அரிசியில் வந்து பொங்கல் வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த குதிரவாளி அரிசி வந்து அயன் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதே மாதிரி ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் ஜாஸ்தி இதில் நீங்கள் வந்து பொங்கல் செய்யலாம் நான் திணை அரிசி அந்த மாதிரி நிறையா அரிசியில் வந்து பொங்கல் வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து பொங்கல் வந்து இந்த அரிசியில் செஞ்சால் ரொம்ப பிடிக்கும் டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அரிசி பருப்பு நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் வந்து ஒரு நாலு விசில் விடுற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் மிளகு பொங்கலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு முழுசாக மிளகு போடாமல் மிளகை வந்து நல்லா ஒரு குருணை மாதிரி ரொம்ப குருணியாக நம்ம வந்து இடிக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து தேவனால் சாப்பிட முடியாது அந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு குருணியாக இடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முந்திரி சீரகம் கருவாப்பில் பச்சை மிளகாவும் வர மிளகாவும் நான் இதில் சேர்த்து போகிறது இல்லை இஞ்சியை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் நெய் வந்து சேர்க்கலாமா அப்படின்ட்டு தாராளமாக வந்து சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேர்க்கலாம் அது நல்லது தான் நம்மளோட சளிக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்க்கறத விட நெய் சேர்த்துக்கிறது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு நல்லது அதனால தான் வந்து இந்த பொங்கலே நான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன் இல்லைன்னா ஆவியில் வச்ச வேக வச்ச இட்லி அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இடியாப்பம் அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ ஒரு நாலு விசில் நல்லா வெந்துருச்சு நான் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து விரும்புவேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கெட்டியாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நல்லா வணக்கி தாளித்து வந்து கடைசியில் தான் கொட்டுவேன் கண்டிப்பாக வந்து டேஸ்ட் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நம்ம வந்து குக்கரில் வந்து முன்னாடியே தாளிச்சுட்டு அரிசி போட்டு எல்லாம் ஒன்றா வச்சிட்டாலும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் கடைசியில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வணக்கி தாளித்து கொட்டினீங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குதிரவாளி அரிசி சாப்பிட்றதுனால டை டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபைபர் கண்டென்ட் இதில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதனால் சீக்கிரமாக செரிச்சிடும் குழந்தைங்களும் நல்லா விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் கொலை கொலைன்னு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப
சளி பிடிச்சவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் எதமாக இருக்கும் அந்த ரிலீஃப் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிளகு அதிகமாக சேர்த்துறதுனால தொட்டுக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி தான் பண்ணேன் மத்தியானம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொள்ளு பருப்பு கொள்ளு பருப்பு எத்தனை பேர் வந்து சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு தெரியல இது வந்து சளி பிடிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதேமாதிரி நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு தும்மல் அதிகமாக வந்துச்சுனாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு டைஜஷன் சரியாக ஆகலை அப்படின்னாலும் சரி நம்ம கண்டிப்பாக கொள்ளு பருப்பு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் பூண்டு கொள்ளு பருப்பு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாதி தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் இதில் சேர்த்திக்க போகிறோம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கணும் நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று முழுசாக தான் சேர்க்குறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருகாப்பில் அதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி இந்த பருப்பு வந்து நல்லா வேகணும் நல்லா வேகணும் ஒரு ஏழு எட்டு விசிலுக்கு அப்புறம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த வடிகட்டின தண்ணியை வச்சு நம்ம சூப் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரசம் வந்து நிறைய ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஆனால் தினமும் ரசமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளாலேயே சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சூப் மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது நம்ம சாப்பாட்லேயும் வந்து பிசஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அந்த தண்ணி வந்து அவ்வளோ சத்து இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து இது தாராளமாக குடிக்கலாம் அதுலேயே நம்ம சின்ன வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே சேர்த்திருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் சேர்த்தி அதே மாதிரி உப்பு சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இல்லை இதையே வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக அவங்க வந்து சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறாங்க ரசம் சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அந்த மாதிரினா நீங்கள் இதை இதை ஊற்றி கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க நான் இது வந்து கொஞ்சமாக சூப்புக்கு எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்கிற அந்த கொள்ளு தண்ணியில் வந்து ரசம் வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கொள்ளு பருப்பு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நான் துவையல் மாதிரி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்துட்டு சீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வரமல்லி இது ரெண்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் இதை வந்து வணங்கிக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சீரகம்லாம் ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு ஒரு சின்ன டீஸ்பூனுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் வரமல்லியும் சீரகமும் வந்துட்டு இதில் நல்லா வந்துட்டு வணங்கணும் நல்லா அந்த பொரியிற சத்தம் நம்மளுக்கு கேட்கணும் நல்ல வாசனையும் நம்மளுக்கு வரணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி துவையல் மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்திட்டு நல்லா வணக்கி விடுங்க பருப்பு வந்து சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து ப்ரௌன் பருப்பு அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கலாம் தாராளமாக சாப்பிடுவாங்க தினமும் நம்ம வந்து துவரம் பருப்பே வந்து வச்சுட்ருக்க முடியாது இந்த மாதிரி சளி பிடிச்ச நேரத்தில் இது வந்து கொடுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே அந்த கொள்ளு வந்து அப்படியே உள்ளே போகும்போது சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நல்லா வந்துட்டு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வேக வச்சுருக்கிற பருப்பு நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பாதி தக்காளி எல்லாமே நம்ம அதில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம அப்படியே வணக்கிக்க போகிறோம் காரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் வேக வச்சு தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் காரத்துக்கு நீங்கள் தனியாக எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் வேணும்னா ரெண்டு மிளகு காரம் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்தி அரைச்சிக்கலாம் ஸோ பருப்பாக சாப்பிடும்போது இது டேரெக்டாக உள்ளே போகும்போது குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரம் சரியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வணங்கிட்டு நல்லா நைஸாக தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தெளித்து கெட்டியான துவையல் மாதிரி ஆட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கொள்ளு பருப்பில் வந்துட்டு துவையல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணியில் நீங்கள் ரசம் வச்சுக்கலாம் ரசம் சாப்பிடல அப்படின்னா தண்ணியை வச்சு நீங்கள் சூப் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நாங்கள் வந்து பொரியலுக்கு வந்து கேரட் பீன்ஸ் இருந்துச்சு கேரட் பீன்ஸ் முட்டை கொசு போட்டு பொரியல் வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ அதை லன்ச்சுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி தான் வந்து செஞ்சேன் நான் இட்லி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கத்திரிக்காய் சட்னி நீங்கள் வந்து இடியாப்பம் கூட இதில் எடுத்துக்கலாம் நைட் எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டீம்டு லைட் ஃப
கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஹெல்தி பி ஹாப்பி தேங்க்யூ